Oye, mucha testosterona en este proyecto. Padre. Sí, sí, bueno, este es el segundo. Lo que pasa es que yo tuve una participación en Mesera el pasado con Rocio Campo y luego ya Juan me habló para este proyecto. Claro. Oye, ¿y cuál ha sido precisamente la herencia que te ha dejado este proyecto? Siempre aprendo de los proyectos, de todos los proyectos, y este en particular, de todo este gran elenco que hemos hecho una familia realmente, es divino trabajar así, sobre todo con mis hermanos, que realmente somos hermanos afuera también, nos hemos hecho muy, muy amigos, nos ayudamos mucho, son muy generosos, eh, trabajadores, llegan con sus, todos sus textos estudiados, eh, la verdad lo estoy pasando muy bien, es también retomar el melodrama clásico que es, se me ha complicado muchísimo porque las primeras semanas sobre todo, ahorita ya, ya agarré un poco el ritmo, ya llevamos cuatro meses de, de grabación, pero venir de series y retomar el melodrama clásico ha sido todo un, un desafío. Y además el público agradece que sean locaciones naturales, ¿no? que ya no se vea tanto foro. Y el... Sí, bueno, apuestan a eso realmente y eso a mí también me agradece muchísimo. A mí me encanta estar en los set, pero que sean eh, locaciones, creo que le da otra profundidad a los productos, lo pudieron ver más o menos ahí en, en este tráiler. Eh, feliz, feliz de esta historia es una historia llena de conflictos, todo el tiempo pasan cosas, la gente no se va a poder despegar de la televisión y eso está muy bonito Oye, tengo eh, eh, ¿Estás viviendo en Estados Unidos? Estoy viviendo en Estados Unidos retomo México eh, iba y venía siempre, iba y venía porque mi hijo vive acá, así que nunca me desconecté de México, nada más que tuve otros proyectos allá eh, y ahora retomo las telenovelas que eso también me pone muy contento porque es conectarme de nuevo con el público maravilloso mexicano el que me abrió los brazos desde el 2007 que llegué aquí así que estoy súper emocionado que puedan ver este proyecto y qué más que en Televisa y mi primer protagónico en esa empresa Hay, hay veces en que la, la vida de repente nos presenta ciertas situaciones ¿Cómo has vivido la paternidad en, en esta dinámica de, de, de ir y venir? Eh, muy bien, gracias a Dios se me ha dado todo o sea, he podido manejar los tiempos bien, nunca he dejado de lado a mi hijo, lo amo, lo adoro y lo necesito. Ya está enorme también. Sí, ya está grande, ya tiene 10 años y ya me está buscando más a mí, ya se está despegando un poco de la madre, entonces creo que me cae muy buen momento a mí este proyecto, estar aquí, eh, no haber estado en Colombia y haber estado viajando, sino que todos los fines de semana son para él. Estoy dedicado completamente a mi familia que es él y mi otra, otra hija que es perruna, de cuatro patas así que estoy contento de poder estar cerca de él. Oye Matías, ¿y mejoró la relación, ¿ya se mejoró la relación con la José Magán? Sí, no, eso ya, ya es pasado ya, todo bien, excelente Oye, ahorita que, que subiste que diste unas palabras y cuando le mandaste un mensaje a Michelle de que la querías mucho el primero el gritar el ¡Iu! fue Juan Osorio, ¿qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué nada, no, nada relación completamente profesional es una chava que le pone el corazón siempre a los proyectos, una buena energía, y eso se agradece porque hay, no todos los días son buenos, sobre todo en estos niveles de, de producciones que son 20, 30 cenas diarias, a veces llegamos de malas, pero ella siempre pone el set de buenas, así que eso se agradece mucho. Claro, de, repente, perdón, de, de repente el hecho de este tipo de rumores, ¿te puede molestar, te puede fastidiar o ya es parte no, de la cotidianidad? Sí, la totalmente, me dan risa, nada más eh, les contesto lo que ustedes quieran, lo que ustedes me pregunten y yo feliz, no tengo nada que esconder, entonces nada, soy muy trans, trato de ser muy transparente con ustedes. Y finalmente de mi parte, colocarte en la meca del cine, proyectos en, en Hollywood. Bueno, quizá. ahorita viene una película que de hecho la hice con Mitch, viene ya pronto para este verano, ya estamos en los últimos detalles y eh, tengo una serie que empiezo también con Netflix ahorita. Eh, y, a, y creo que me voy a tomar un descanso porque el año pasado también fue muy intenso de, mucho, de muchos proyectos uno tras otro se estrena también ¿Quién mató a Sara? la temporada número 3 en Netflix y así que estamos en eso vamos a seguir con la promoción pero creo que sí me va a pegar un break de, de unas semanas por lo menos para descansar muchas gracias a ustedes, gracias, gracias.